வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் இன்றைய தினமும் குருடம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய தினம் பொறியியல் தொழில்நுட்ப மாணவர்களுக்காக தேர்ச்சி மூன்று சுகநலனும் பாதுகாப்பும் என்னும் பாடப்பரப்பினை மீட்டல் செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த பகுதியில் இருந்து மாணவர்களே எங்களுக்கு பகுதி ஒன்றிலே இரண்டு அல்லது மூன்று வினாக்களும் பகுதி இரண்டு ஏ பகுதியிலே அமைப்பாக்கப்பட்ட வினா பகுதியிலே கூட்டு வினாக்களுக்குள்ளும் பகுதி ரெண்டிலே பகுதியாக்கப்பட்ட வினாக்களில் இருந்தும் இந்த பாடப்பரப்பில் இருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றது ஆகவே மாணவர்கள் நீங்கள் இந்த பாடப்பரப்பினை கவனமாக கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் பரீட்சையிலே எங்களுக்கு கேட்கப்படுகின்ற வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முடியுமாய் இருப்பதுடன் எமது வாழ்க்கையில் நீங்கள் எதிர்காலத்திலே எந்த ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுதும் அந்த வேலையின் பால் உங்களுடைய பாதுகாப்பையும் அந்த வேலையை நீங்கள் முடிக்கும் பொழுது அந்த முடிக்கப்படுகின்ற பொருளினுடைய பாதுகாப்பையும் பேணிக்கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த பாடம் உங்களுக்கு மிகவும் வாழ்க்கையிலே இன்றியமையாத ஒரு பாடமாக அமைந்திருக்கின்றது சுகநலனும் பாதுகாப்பும் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரையலாம் நாங்கள் எந்த வகையான வேலையை செய்ய வேண்டுமானாலும் நாங்கள் ஆரோக்கியமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய வேலை மிக சிறப்பானதாக அமையும் ஆகவே மாணவர்களே இப்பொழுது நாங்கள் பாடத்துக்குள்ளே வருவோம் தேர்ச்சி மூன்று ஒன்றிலே பாதுகாப்பான ஒரு வேலை சூழலை உருவாக்கி கொள்ளல் தொடர்பாக நாங்கள் இப்பொழுது கற்க இருக்கின்றோம் அதாவது முதலாவது அந்த பாதுகாப்பான வேலை சூழல் என்றால் நீங்கள் என்ன என்பதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிள்ளையால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலையை அதாவது ஏதாவது ஒரு கருமத்தை நீங்கள் செய்ய முன்பு அல்லது செய்ய தொடங்க போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அது தொடர்பாக அதனை செய்யும் அந்த பணியாட்களினதும் அந்த வேலையை செய்யும் பொழுது பயன்படுத்துகின்ற உபகரணங்களினதும் நீங்கள் வேலை செய்கின்ற சூழலினதும் பாதுகாப்பு தொடர்பாக கவனம் செலுத்துறது தான் பாதுகாப்பான வேலை சூழலை உருவாக்கி கொள்றதுன்னு சொல்றது இந்த பாதுகாப்பு தொடர்பாக உரிய தரப்பினர் அந்த வேலையை மேற்கொள்ளும் பொழுது அதற்குரிய தரப்பினர் சரியான வகையில கவனம் செலுத்திக் கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமானதா அவ்வாறு அந்த கவனம் செலுத்தப்படாத இடத்து பாதுகாப்பிலே கவனம் செலுத்தாத அசண்டையினமாக இருக்கின்ற பொழுது அங்கே விபத்துகள் நிகழலாம் இந்த விபத்துகளால் பல்வேறு சேதங்கள் ஏற்படும் இழப்புகள் ஏற்படும் அதை அவை அவற்றையும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் பாதுகாப்பான வேலை சூழலை நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது வேலைத்தளம் ஒன்றுல பாதுகாப்பு தொடர்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டிய பல்வேறு விடயங்கள் இருக்குது அதுல முதலாவது விடயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே இருக்கிற ஆட்களினுடைய பாதுகாப்பு அது வேலை செய்பவராகவும் இருக்கலாம் அல்லது அருகில் இருப்பவராகவும் இருக்கலாம் அல்லது அதனால் சென்று பெறுபவர்களாக கூட இருக்கலாம் அல்லது அந்த எங்கள் வேலையை நாடி வருபவர்களாக கூட இருக்கலாம் அந்த வேலைத்தளத்திலே இருக்கின்ற அந்த வேலைத்தளத்தை நாடி வருகின்ற ஆட்களுடைய பாதுகாப்பு மிகவும் இன்றியமையாத ஒட்டும் அது தொடர்பாக நாங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இரண்டாவது விடயம் அந்த வேலையை செய்வதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்ற கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களுடைய பாதுகாப்பு எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம் ஏனெனில் நாங்கள் தொடர்ந்தும் அந்த தளத்திலே வேலை செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்தும் அந்த கருவிகள் உபகரணங்களை கையாண்டு வேலையில ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே அவற்றை பாதுகாப்பாக கையாள்வதன் மூலம்தான் அந்த கருவிகளுடைய ஆயுட்காலத்தையும் கூட்டி வைத்திருக்க முடியும் மற்ற விஷயம் அதாவது மூலப்பொருட்களுடைய நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நாங்கள் உற்பத்தியில் உள்ள மூலப்பொருட்கள் என்ற பாதுகாப்பு தயாரிக்கப்படுகின்ற பொருட்களுடைய பாதுகாப்பு எங்களுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கும் அதை விட மிக முக்கியமானது சுற்றாளருடைய பாதுகாப்பு இன்றைய உலகிலே சுற்றாளருடைய பாதுகாப்பு மிகவும் இன்றியமையாதாக இருக்குது சிதானபிள்ளையில் அப்ப இந்த நான்கு விடயங்களிலேயும் கவனம் செலுத்தித்தான் நாங்கள் எந்த ஒரு வேலையையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் வேலைத்தளம் ஒன்று நாங்கள் செய்யும் பொழுது வேலைத்தளத்தில் வேலையில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த நான்கு வகையான பாதுகாப்பு தொடர்பான கருமங்களையும் நாங்கள் கட்டாயம் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும் சில பிள்ளைகள் அப்போ இதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்வோம் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டி வரும் அப்போ பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு என்று சொல்லியிருக்க நீங்கள் ஒரு தொழில்நுட்ப செயற்பாடு ஒன்றில் அல்லது ஒரு உற்பத்தி செயற்பாடில் ஈடுபடுறதுக்கு முதல் நீங்கள் என்னென்ன தயார்படுத்துறதுல மேற்கொள்கின்றீர்களோ அது எல்லாமே பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் சரிதான பிள்ளைகள் அப்போ இந்த பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு தான் மிக அவசியமானது இந்த பாதுகாப்பு முன்னேற்பாட்டை நீங்கள் உரிய முறையில் சரியான நியமத்துக்கு அமைய அந்த சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைய சரியான முறையில் நீங்கள் அந்த பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்வீர்களாக இருந்தால் அங்கே வேலையாட்கள் அயல் இருப்போர் மற்றும் 
தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் சொத்துக்கள் சூழல் போன்றவற்றுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளில் இருந்து நாம் அந்த இழப்புகளை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் அப்போ பாதுகாப்பான வேலை சூழல் மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று அதுக்காக பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடு மிக மிக அவசியமான ஒன்றாகின்றது சின்ன பிள்ளைகள் இப்போ இந்த பாதுகாப்பான வேலை சூழலில் உருவாக்குறதுல ரெண்டு தரப்பினருக்கு பங்கு இருக்கு ரெண்டு தரப்பினர் கடமை என்று சொல்லலாம் ஒன்று வேலை கொள்வோர் வேலை கொள்வோர் என்று சொல்லிச்சனால் அந்த வேலையை வழங்குகின்ற முதலாளி அல்லது எஜமானி என்று நாங்கள் சொல்லலாம் வேலை கொள்வோம் இரண்டாவது வேலை ஆட்கள் இந்த முதலாளி வழங்கிய வேலையை செய்கின்றவர்கள் இந்த ரெண்டு தரப்பினருமே பாதுகாப்பான வேலை சூழலை உருவாக்குறதுல கடவுப்பாடு உடையவர்கள் சரியான பிள்ளைகள் அதில் முதலாளி உங்களுக்கு சில நேரம் ஒரு வினா ஒன்று வந்துட்டேன்னு சொன்னான் பாதுகாப்பான வேலை சூழலை உருவாக்குவதில் வேலை கொள்வோருடைய பங்கு யாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் இப்ப நான் சொல்ற விஷயத்த எழுத வேணும் சரியா ஒரு முதலாளி ஒரு வேலையை ஒரு பணியாளர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முதல் அவர் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த வேலை தளத்தின் சூழலை பாதுகாப்பான சூழலா கொடுக்க வேணும் அந்த வேலை தளத்துல போதிய இடவசதி இருக்க வேணும் பாதுகாப்பான வேலை சூழலை உருவாக்குறத பிள்ளைகள் அந்த வேலை கொள்வோர் முதலாளியினுடைய பங்கு மிக முக்கியம் அவர் என்ன வகையான முன்னேற்பாடு வேலைகளை அந்த வேலை தளத்தில் அவர் செய்திருக்க வேண்டும் என்ற விஷயங்களை நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் அதாவது வேலை தளத்தை அதாவது பாதுகாப்பான சூழலாக ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அதாவது போதிய இடவசதியோட ஆரோக்கியமான சுகாதாரமான ஒரு சூழலில் நல்ல வெளிச்சம் ஒரு காற்றோட்டம் உள்ள ஒரு நிலையில் அந்த வேலை தளத்தை கொடுக்கறதுடன் அந்த வேலை தளத்தில் இருக்கிற கருவிகள் உபகரணங்கள் அனைத்தையுமே நல்ல நிலையிலையும் அந்த கருவிகள் உபகரணங்கள் சரியான இயங்கு நிலையிலையும் இருக்கக்கூடிய மாதிரி அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் அதோட பொருத்தமான அந்த வேலைக்கு பொருத்தமான பாதுகாப்பு அணிகலன்கள் மற்றும் வேலைக்கு பொருத்தமான உபகரணங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த வேலை கொள்வோர் வேலையாட்களுக்கு கொடுக்க வேணும் வேலையாட்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களோ அவரோட வேலை தொடர்பாக அந்தந்த வேலையாட்களுக்கு முறையானதும் தொடர்ச்சியானதுமான பயிற்சியை கொடுக்கிற அதே நேரம் அவர்களை தொடர்ச்சி முறையானதும் தொடர்ச்சியமான மேற்பார்வையையும் இந்த வேலை கொள்வோர் மேற்கொள்ளவும் அது சம்பந்தமாக முறையான அறிக்கைப்படுத்தல்களையும் பேண வேண்டும் மற்றும் ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவரும் அதை வேலைக்கு பொருத்தமான அந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிந்திருக்கின்றார்களா என்றதையும் இந்த வேலை கொள்வோர் கவனத்தில் கொண்டு செயற்படுவோம் இது வேலை கொள்வோருடைய கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது பாதுகாப்பான வேலை சூழலை பெண்ட பிள்ளைகள் அதே போல பிள்ளைகள் பாதுகாப்பான வேலை சூழலை பெண்றதுல வேலை ஆட்கள் அதாவது ஊழியர்கள் ஊழியர்களுக்கும் சில கடமைப்பாடுகள் இருக்கு அவர்களுடைய கடமைப்பாடு என்று பார்த்த முடி சொன்னால் அந்த பாதுகாப்பான வேலை பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளல் அல்லது பின்பற்றல் என்று சொல்லலாம் நாங்கள் மற்றும் வேலை தொடர்பான பாதுகாப்பு நியமங்களை கட்டாயம் மதித்து நடக்க வேண்டும் அதை பின்பற்ற வேணும் வேலையாட்கள் சுகாதாரமாம் ஆரோக்கியமான நிலைமைகளை பேணிக் கொள்ள வேண்டும் அப்போ சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியமான நிலைமைகளை அவர்கள் பேணிக் கொள்ளால் மாத்திரமே அந்த வேலைத்தளம் சரியான ஒரு பாதுகாப்பு நிறைந்த ஒரு வேலைத்தளமாக இருக்கும் இந்த தொழிலாளர்கள் அந்த வேலைத்தளத்தில் பாதுகாப்பாக தொழில் சிறப்பாக நடக்கணும்னு சொன்னால் அங்கே நாங்கள் இருக்க தொழிலாளர்கள் பல்வேறு நடைமுறைகளை பின்பற்றணும் முக்கியமாக அந்த தலைமத்துவத்துக்கு கீழ்ப்படிதல் என்ற நடைமுறை மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது வேலைத்தளம் ஒன்றிலே வேலையாட்கள் மத்தியில் தலைமத்துவம் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து செய்ய வேண்டும் வேலைத்தளத்தில் தேவையற்ற கேலி பேச்சுகள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்து இன்சொல் பேசுவோராக இருக்கணும் ஒரு வேலையால் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலத்தில் பல்வேறு அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் சமிக்கைகள் எல்லாம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த அறிவுறுத்தல்கள் சமிக்கைகள் எல்லாத்தையும் கேட்டு மதித்து நடக்கக்கூடிய ஒருவராக இருக்கணும் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு சமிக்கைகள் சம்பந்தமாக அறிவு இருக்க வேணும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை எப்போதும் பயன்படுத்துவராக இருக்க வேணும் அவருடைய வேலை தொடர்பாகவும் அவருடைய பாதுகாப்பு தொடர்பாகவும் தனிநபர் பாதுகாப்பு தொடர்பாக அங்க பல்வேறு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கும் வேலை கொள்வோரால் அவர் தான் வேலையில் ஈடுபடும் பொழுது வேலைக்கு பொருத்தமான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிந்து வேலை செய்வராக இருக்க வேணும் ஹெல்மெட் போடணும் ஹெல்மெட் போட்டு வேலை செய்வோம் மின் உருக்கணைத்தல் வேலை செய்கிறாராக இருந்தால் அதுக்கு அவர் கட்டாயம் அந்த உருக்கணைத்தல் கண்ணாடி அணிய வேணும் கையுறை அணிய வேணும் அப்ப தந்த வேலைக்கு பொருத்தமான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை எப்பொழுதும் அணிந்து வேலை செல்பவராக இருக்கணும் வேலைத்தள ஒழுக்கத்தை எப்போதும் சிறப்பாக கடைபிடிக்கிற அதே நேரம் வேலைத்தளத்தை சுத்தமாக வச்சிருக்கிற ஒரு நபராக இருக்க வேணும் வேலையா சரியான பிள்ளைகள் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்கு எப்பவுமே முன்னுரிமை கொடுத்து செயற்படுகின்ற ஒருவராக இருக்க வேணும் இந்த வேலைத்தளம் ஒன்றில் வேலை செய்கிற ஒரு வேலையால் அல்லது தொழிலாளர்னு சொல்லலாம் அவர் இவ்வாறு ஒரு தொழிற்தளத்தில் தன்னுடைய அந்த ஒழுக்க விழுமியங்களை 
சிறப்பான தொழித்தல ஒழுக்கங்களை இவர்கள் பேண வேண்டுமாயிருந்தால் மன உருவப்பாடு அவசியம் விலைத்தலம் கவர்ச்சியானதாக இருக்க வேண்டும் மாடவள முகாமத்துவம் சிறப்பான முறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் தொழிலாளர்களுடைய சுத்தம் சரியாக பேணப்பட வேண்டும் தொழிற்தல ஒழுக்கத்தை சிறப்பாக பேண வேணும் கருவியல் உபகரணங்களுடைய சுத்தம் சரியாக பேணப்பட வேணும் சரியான இடவசதி இருக்கணும் போதிய வெளிச்சம் இருக்கணும் போதிய காற்றோட்டம் இருக்கணும் எனதுல அந்த தொழிற்சாலையில் இவ்வளாம் இருந்தால் அந்த தொழிற்சல ஒழுக்கம் சிறப்பாக பேணப்படும் சரியான விளையல் இந்த மனிதவள முகாமத்துவம் என்றது மிகவும் முக்கியம் அப்போ மனிதவள முகாமத்துவம் என்றால் என்னென்ன சொல்லிச்சு பார்த்தோம் சொன்னால் ஒரு தொழில் விளைஞர் மற்றும் தொழில் கொள்வோர் ஆகியோருக்கு இடையில இருக்கிற அந்த கொடுக்கல் வாங்கல்களை சீராக மேற்கொள்ளும் விதமாக நபர்களை கையாள்ற முதல் தான் மனிதவள முகாமத்துவம் சொல்லுவோம் எல்லா நிறுவனங்களிலுமே எல்லா அலுவலகங்களிலுமே இந்த மனிதவள முகாமை சரியாக சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்படும் இடத்து அந்த நிறுவனம் அல்லது அந்த தொழிற்சாலை அல்லது அந்த தொழிற்தலம் சிறப்பாக இயங்கும் வெற்றிகரமானதாக இயங்கும் மனிதவள முகாமையில ஒரு பிரச்சனை இருக்குமா இருந்தால் அல்லது குறைபாடு இருக்குமா இருந்தால் தொழிற்சலத்தினுடைய வெற்றியிலையும் குறைபாடுகள் அமையும் இப்போ நான் மனிதவள முகாமத்துவத்தை ஒரு ஒழுங்குபடுத்தணும் சொல்லி சொன்னால் முதலாளி அல்லது பங்குதாரர்கள் இருப்பினும் பங்குதாரர்களுக்கு கீழே பணிப்பாளர்கள் இருப்பினும் அந்த நிறுவனத்துடைய பணிப்பாளர் பணிப்பாளர்கள் கீழே முகாமத்துவ பணிப்பாளர்கள் பல பேர் இருக்கலாம் இந்த முகாமத்துவ பணிப்பாளர்கள் கீழே திட்ட முகாமையாளர் திட்டங்களை மேற்கொள்றதுக்கும் உற்பத்தி முகாமையாளர் இவற்றை திட்டத்தை வச்சுக்கணும் உற்பத்தியை செய்கிறதுக்கும் சேவை முகாமையாளர் இவர்களுக்கு தேவையான சேவையை வழங்குறதுக்கும் இருப்பார் அதோட சந்தைப்படுத்த முகாமையாளர் வந்து ஒருவர் இருப்பார் அவர் இவருடைய உற்பத்தியை எப்படி மார்க்கெட்டிங் அதாவது சந்தைக்கு கொண்டு போகிறது சந்தையோட எப்படி விற்பனை செய்கிறது என்ற வேலையில் அவர் செய்து கொண்டிருப்பார் இவர்களுக்கு கீழே ஒரு பொறியியலாளர்கள் இருப்பார்கள் திட்டத்துக்குள்ள திட்ட பொறியியலாளர் உற்பத்திக்குள்ள உற்பத்தி பொறியியலாளர் சேவை கீழே சேவை பொறியியலாளர் இந்த பொறியியலாளர்களுக்கு கீழே மேலும் பொறியியலாளர்களும் தொழிற்பவியலாளர்களும் மற்றது தொழில் வினைஞர்களும் இருப்பார் இதுதான் ஒரு மனிதவள முகாமத்துவ கட்டாயப்புன்னு சொல்லுவோம் சரியான விளையல் மனிதவள முகாமத்துவ கட்டாயம் இந்த கட்டாயப்பு சரியான விதத்தில் ஒரு தொழிற்சாலையில் பீணப்படுமா இருந்தால் அந்த தொழிற்சாலையினுடைய எழுச்சி வேகமாக அமையும் இந்த தொழிற்சாலையில் விளையும் கருவியல் உபகரணங்களை சுத்தம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த கருவியல் உபகரணம் சரியான வகையில் சுத்தமான வகையில் இயங்கு நிலையில் பீணப்படுமா இருந்தால் தான் என்ன நடக்கும்னு சொல்லினால் அந்த தொழிற்சாலத்தினுடைய வேலை சிறப்பான முறையில் அமையும் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு கருவி தேவை அந்த கருவி எடுக்க போன இடத்துல இல்லைன்னா அந்த கருவியை நாங்கள் தொழிற்சாலைக்கு தேடுவோம் தெரிக்கணும் எங்களுக்கு நேரம் அநியாயப்போவும் வேலை முடியாமல் இருக்கும் ஆகவே தான் கருவிகள் உபகரணங்களை சரியான வகையில் களஞ்சியப்படுத்தி சரியான வகையில் பராமரித்து நாங்கள் வந்தமாக இருந்தோம் சொன்னால் தொழிற்சாலத்தினுடைய வேலை இலகுவாகிறாத நேரம் எங்களுக்கான அந்த உற்பத்தி செலவு குறையும் இப்போ இதற்காக என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் சாயா பலகை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இதை பயன்படுத்துகிறதால கிடைக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள் தான் கேள்வியாக கூட உங்களுக்கு வரலாம் சாயா பலகையை பயன்படுத்துவான் அனுகூலங்களை குறிப்பிடுக என்று சொல்லி கூட உங்களை கேட்கலாம் பிள்ளைகள் அப்படி கேட்டால் சாயா பலகையை பயன்படுத்துகிறதால ஒன்று நேர்த்தியான தன்மை கிடைக்கும் ஏனால் அதில் என்ன செய்யப்படுறோம் சொன்னால் கருவியல் உபகரணங்களை தான் நாங்கள் காட்சிப்படுத்த போகிறோம் இங்கே நான் காட்சிப்படுத்துகிற படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு விளங்கும் அப்போ ஒரு நேர்த்தித்தன்மை கிடைக்கிற அதே நேரம் சுய பாதுகாப்பு கிடைக்குது உபகரணங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்குது அந்த கருவிகளால் ஏற்படுத்த விபத்துக்களை குறைச்சி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது வர கருவிகள் ஓரங்கள் தொலைந்து போகாது அப்படி தொலைந்து போனாலும் இந்த பலகையில் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு கருவியை காணல் என்றால் என்ன கருவியை காணல் என்றதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் ஏன்னா அந்த இடைவெளி இடைவெளியாகவே இருக்கும் கருவி இல்லை என்றால் அப்போ உபகரணங்களுடைய பாதுகாப்பு கிடைக்கும் முடியும் அப்போ இந்த காட்சியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சாய பலகையில் நாங்கள் எப்படி காட்சிப்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் ஒழுங்குபடுத்தி வச்சுக்கிறோம் இந்த கருவிகள் என்று இதில் இருந்து ஒரு கருவி ஒரு உபகரணம் காணாமல் போனால் அது அப்படியே தெரியும் வாவே இந்த கருவி வந்தது இல்லைன்னு சொல்லி நான் உடனே என்ன செய்யலாம் இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அடுத்த பிள்ளைகள் இந்த தொழிலாளர்களுடைய பாதுகாப்பில் தலையில் இருந்து பாதம் வரையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு அவர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சாதனங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதனால் உடற்பாதுகாப்பு அந்த அடிப்படையில் பார்த்துக்கொண்டு வரைக்கல ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிற ஒருவர் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு தொழிலில் ஈடுபட போகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் இந்த பரீட்சை கூட நீங்கள் செயல்முறை பரீட்சையில் ஈடுபட போயிக்கல அங்கே சொல்லுவேன் நம்ம உங்களுக்கு இந்த ஆபரணங்கள் மோதிரம் வளையல்கள் கழுத்துப்பட்டி இடுப்புப்பட்டி இந்த தளர்வான ஆபரணங்கள் எல்லாம் தொழில் தளத்தில் அணிந்து வேலையில் ஈடுபடுறதை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்வோம் 
பாதுகாப்பான பாதுகாப்பு ஆடைகளையும் அங்கிகளையும் மாத்திரமே அணிந்திருக்க வேணும் ஏனென்றால் தேவையில்லாத விபத்துக்களை தவிர்த்து எங்களுடைய உயிரை பாதுகாத்துக் கொள்றது எங்களுடைய உயிரையும் உடலினுடைய அவயவங்களையும் நாங்கள் பாதுகா விபத்தில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்காண்டி இந்த பாதுகாப்புகள் உண்டாகும் தலையை பாதுகாக்கிறதுக்கு தலைக்கவசங்கள் அணிகிறோம் பாரமற்ற உறுதியான நீர் உறிஞ்சா தன்மை கொண்ட பிளாஸ்டிக்கள்லான தலைக்கவசங்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பு தலைக்கவசங்களாக இருக்குது ஒரு வேலைத்தளம் ஒன்றில் பல வர்ணங்களில் தலைக்கவசங்கள் இருக்குது பிள்ளையால் அந்த தலைக்கவசங்களை நிறத்தை அடிப்படையாக கொண்டு என்ன செய்ய நம்ம சொல்லிச்சுனால் அந்த தலைக்கவசங்கள் அணிந்து வேலை செய்வர்களை இனங்களில் கூடிய வகையில் ஒரு தொழிற்சாலத்தில் சில ஒழுங்கமைப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிற தலைக்கவசம் பார்த்துருப்பீங்க மஞ்சள் நிற தலைக்கவசம் பார்த்துருப்பீங்க நீல நிறத்தில் தலைக்கவசம் பார்த்துருப்பீங்க செம்மஞ்சள் நிறத்தில் தலைக்கவசம் பார்த்துருப்பீங்க கடும் சிவப்பு நிறத்திலையும் இந்த தலைக்கவசங்களை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இதில் வெள்ளை நிற தலைக்கவசத்தை நான் பார்த்தோம்னு சொன்னால் பொறியியலாளர்கள் முகாமையாளர்கள் மேற்பார்வையாளர்கள் பரீட்சகர்கள் அந்த வேலைக்கு பொறுப்பானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பதநிலை உத்தியோகத்தர்கள் அணிந்து வருவார் மஞ்சள் நிற தலைக்கவசத்தை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண வேலைத்தள ஊழியர்கள் அதாவது அகழ்வு பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்று சொல்லி சொல்லலாம் நீல நிற தலைக்கவசம் மின் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் அணிந்திருப்பார்கள் வர தச்சு தொழிலாளர்கள் அணிந்திருப்பார்கள் வர அது இரும்பு கொல்லர் கொல் இரும்படிக்கிற வேலை செய்வ கொள்ளு தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்துவார் செம்ம நிறத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெடுஞ்சாலைகள் அதை வீதி போக்குவரத்து அந்த துறையில் வீதி அபிவிருத்தி துறையில் வேலை செய்கிற தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தணும் ஏனென்றால் இது செம்மஞ்சல் ஒரு தூர வர்ணம் தூர இந்த பார்க்கலேயே விளங்கக்கூடிய வயிறு அதேமாதிரி பச்சை நிற தலைக்கவசத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அணிஞ்சிருப்பினம் வர புதிதாக வேலைக்கு வர ஒருவர் அணிஞ்சிருப்பார் வரது அந்த வேலைத்தில் பயிற்சிக்காக வர்ற ஒருவர் அணிஞ்சிருப்பார் அல்லது அந்த வேலைத்தளத்தில் பார்வை விடுறதுக்காக வர்ற விசிட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அவைக்கும் இந்த பச்சை கலர் செம் ஹெல்மெட் தான் நான் அணிவிப்போம் அதுமாதிரி சாம்பல் கலர் ஹெல்மெட்டுகள் அதிதிகள் அந்த விசிட்டிங்கில் வர்றவர்களுக்கு சாம்பல் கலரும் அதில் அதிதிகள் சொன்னால் உயர் நிலையில் வர்றவர்களுக்கு அந்த சாம்பல் நிற ஹெல்மெட்டை கொடுப்போம் கடும் சிவப்பு நிற ஹெல்மெட் அணிவர்கள் அதிகமாக இந்த அதிக வெப்ப இடங்களில் பணிபுரிவர்களும் மின் உருக்கிணைப்பு வேலைகளை விடுபவர்களும் இந்த கடும் சிவப்பு நிற தலைக்கவசங்கள் அணிந்திருப்பார்கள் இப்போ எந்த நிறத்தில் தலைக்கவசம் இருந்தாலும் அது அந்த தலைக்கவசம் என்பது அந்த வேலைத்தளத்தில் இருப்பவர்களுடைய தலையை பாதுகாக்கிறதுக்காக அணியணும் உண்டு அதை முறையான வகையில் அணிந்து அது கீழே நாடியோடு சேர்த்து இணைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகின்ற அந்த பட்டியையும் இட்டு இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி பிள்ளைகள் கண்கள் மிக முக்கியம் கண்கள் மிக முக்கியம் அந்த கண்ணை பாதுகாத்து நாங்கள் வேலை செய்வது கட்டாய கடமை அது எங்களுடைய கண்ணான கடமை என்று கூட சொல்லலாம் கண்கள் இல்லாட்டி எல்லாமே இருண்டு போய்விடும் ஆகவே அந்த கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்கு இங்கே வேலைத்தளங்களில் எங்களுக்கு பல்வேறு வகையான கண் கவசங்கள் இருக்கு கண்ணை அதிக ஒளியில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதுக்கு தூசில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதுக்கு வேகமான நீரில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதுக்கு மறது ரசாயன பதார்த்தங்கள் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதுக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் நாங்கள் கண்ணுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய கண்ணாடி வகைகளை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் சரியில்ல பிள்ளைகள் அப்போ இது பொதுவாக அந்த வேலைகளுக்கு தேவையானதை நாங்கள் பயன்படுத்தோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மின்னுறுக்கிணைப்பு வேலையில் ஈடுபட ஒருவர் உலோக ஒட்டு வேலையில் ஈடுபடுற ஒருவருக்கு பயன்படுத்துகிற அந்த கண்ணாடியை சாதாரணமாக நாங்கள் தூசுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னால் அது அதிக ஒளியை ஃபில்டர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி அதிக வெளிச்சத்தை உறைஞ்சி குறைச்சு கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கண்ணாடி அதை நாங்கள் மாற்று வெற்ற வேலைகளுக்கு பயன்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி சாதாரணமாக தூசுக்கோ அல்லது ரசாயன வாயு போன்றவற்றுக்கோ பயன்படுத்துகிற கண்ணாடியை ஒட்டு வேலைக்கு பயன்படுத்த முடியாது மின் இருக்குணைத்தல் வேலைக்கு பயன்படுத்த முடியாது அப்போ அதற்கு பொருத்தமான கண்ணாடிகளை இனங்கண்டு நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் பிள்ளை சரிதானே இப்போ அடுத்த விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் கைகளுக்கான பாதுகாப்பு கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு நாங்கள் கை உரைகளை பயன்படுத்துகிறோம் பிள்ளை இந்த கை உரைகள்லையும் தோலாலான கை உரைகள் இருக்கிறது வெப்பமான உலோகங்களை பிடிக்கிறதுக்கு மற்றது இரும்பு காட்சி அடித்தல் வேலைகளில் ஈடுபடுவோர்கள் அதிகமாக தோலாலான விலங்கு தோலினாலான கையுறைகளை பயன்படுத்துவார் அதே போன்று நான் பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் துணியிலான கையுறை இருக்கு பருத்தி துணியிலான கையுறைகள் இருக்குது இது பொதுவாக நாங்கள் பல்வேறு வேலைகளுக்கும் பயன்படுத்துகிற நாங்கள் இந்த பருத்தி துணியிலான கையுறையை அதே போன்று ரப்பர் கையுறைகள் இருக்குது ரப்பர் கையுறைகள் பல வகையில் இருக்குது இந்த ரப்பர் கையுறைகளில் சாதாரண பலூன் போன்ற மெல்லிய கையுறையில் இருந்து கடினமான கையுறை வரைக்கும் இருக்கு ஒரு வைத்தியர் சத்திர சிகிச்சை கூடத்தில் பயன்படுத்துறதும் ரப்பர் கையுறை தான் அதே போன்று ஒரு கொத்தனார் கட்டிட கட்டு வேலைகளில் பயன்படுத்துறதும் ஒரு வகையான ரப்பர் கையுறை தான் அது அந்தந்த கேட்ட வகையில் அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு 
சரிப்பிள்ளையில் இந்த கயிறுகளை பயன்படுத்தினால எங்களுடைய கைகள் பாதுகாக்கப்படுது அவள் வேலையில் நாங்கள் ஈடுபடும் பொழுது கட்டாயம் கையுறையை அணிந்து வேலையில் ஈடுபட வேண்டியது எங்களுடைய கடமை ஏனெனில் அதை எங்களை நாங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு சாதனம் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம்னு சொன்ன பிள்ளையல் கால்களுக்கான பாதுகாப்பு காலை பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு காலணிகள் இருக்கு காலை பாதுகாக்கிறதுக்கு காலணிகள் இருக்கு நாங்கள் அந்த கையுறைகளை பார்த்த போலேயே காலணிகள்லையும் இரும்பினால் ஆன காலணிகள் இருக்குது இரும்பு தகடுகள் மேலேயும் அடிச்சட்டத்தில் போடப்பட்ட காலுறைகள் இருக்குது இதை நீங்கள் பார்த்துக்கணுங்க சார் இந்த இந்த காட்சியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு வேலைத்தளத்தில் நாங்கள் வேலை செய்யக்கில் கீழே கிடக்கக்கூடிய ஆணிகள் கற்கள் முட்கள் எல்லாம் எங்களுடைய காலை தைக்கலாம் அது அதிலிருந்து நாங்கள் காலை பாதுகாத்து தோணா தான் எங்களுடைய வேலையை சிறப்பாக செய்யலாம் சரி அப்படி அப்போ அதுக்காண்டி நாங்கள் இந்த பாதுகாப்பு காலணிகளை பயன்படுத்துகிறோம் பாதுகாப்பு காலணியை பயன்படுத்திக்கல தேவை எங்களுடைய வேலையினை பொறுத்து எங்களுடைய வேலையினுடைய தேவைக்கேற்ற வகையில் நாங்கள் காலணிகளை பயன்படுத்த வேணும் சாதாரண ரப்பர் காலணிகள் இருக்குது அதே போன்று உலோக தகடுகளால் ஆக்கப்பட்ட காலணியும் கலப்பு தயாரிப்பான காலணிகளும் இருக்குது சிறுத்து வேலைகளில் நீர் வேலைகளில் சீமெந்து வேலைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் இந்த ரப்பர் காணிகள் அணிந்திருப்பார்கள் தொழிற்சாலைகளில் வேலை செய்பவர்கள் இரும்பு தகடுகள் ஆக்கப்பட்ட அடிச்சட்டத்தை கொண்ட காணிகளை பயன்படுத்தியிருப்பார்கள் இதே காலையுடைய பாதுகாப்பு காணி நாங்கள் பயன்படுத்தும் தெரியலா பிள்ளையல் அதே அடுத்தது எங்களுடைய முகம் மூக்கு போன்றவை நாங்கள் சுவாசிக்கின்ற எங்களுடைய சுவாச பாதை போன்றவற்றை பாதுகாக்கிறதுக்கு நாங்கள் முகக்கவசங்களை அணிகிறோம் சரிவளையில் இந்த முகக்கவசங்கள்லையும் பல்வேறு வகையான முகக்கவசங்கள் இருக்குது இப்போ உலகம் முழுவதுமே முகக்கவசத்தை அணிந்து திருகின்ற ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்குது ஏனென்னு சொன்னால் அந்த வழியில் இருந்து வரக்கூடிய கொரோனா கிருமிகளிலிருந்து எங்களுடைய சுவாச பாதையை பாதுகாக்கிறதுக்கான நாங்கள் இப்போ முகக்கவசம் அணிகிறோம் ஆனால் வேலைத்தளத்தில் பல்வேறு தேவைகளுக்காக எங்களுடைய முகத்தையும் அதே நேரம் எங்களுடைய சுவாச பாதையையும் பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்காண்டி நாங்கள் முகக்கவசங்களை அணிகிறோம் நாங்கள் ரசாயன வேலைகளில் ஈடுபடுவர்கள் வர்ண பூச்சி வேலைகளில் ஈடுபடுவர்கள் உட்பட பல்வேறு வேலைகளில் தூசு அதிக தூசு வரக்கூடிய இடங்களில் வேலை செய்வர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் முகக்கவசத்தை அணிய வேண்டும் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் அவர் அணிந்து நாங்கள் எங்களுடைய வேலை கர்மத்தை செய்தோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் இல்லையென்னு சொன்னால் அந்த தூசுக்கள் மற்றது நச்சு வாயுக்கள் எங்களுடைய சுவாச பாதை அடைந்து எங்களுடைய அதாவது ஆயுட்காலத்தை குறைத்து விடும் ஆகவேதான் பிள்ளையர் நாங்கள் வேலைகளை ஆற்றும் பொழுது அந்த வேலைகளை சரியான முறையில் பாதுகாப்பான ஒரு சூழலில் நாங்கள் ஆற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் சரிதான பிள்ளையர் இப்போ பிள்ளையர் நாங்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றில் காணப்படுற பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பாக பார்ப்போம் ஒரு தொழிற்சாலையை நீங்கள் நிறுவும் பொழுதும் அல்லது நீங்கள் ஒரு தொழிற்சாலைகளை போயிக்கும் இவ்வாறான பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேணும் அது மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கா இல்லையான்னு சொல்றது நீங்கள் கட்டாயம் கவனம் செலுத்தும் ஒன்று மனித நடமாட்டத்திற்காக தனியான பாதைகள் இருக்கணும் தொழிற்சாலையில் இல்லைண்டால் அந்த கருவியல் ஓரங்கள் இருக்கிறதால ஏறி விழுந்து பாஞ்சு போகிற நிலைமை ஒன்று இருக்கக்கூடாது இப்போ மனிதர்கள் போய் வாரத்துக்கு தனி ஒரு பாதை மனித நடமாட்டத்துக்கான பாதை இருக்கணும் வேறு அறிவுறுத்தல்கள் எல்லாமே பகிரங்கமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேணும் சரி தொழிற்சாலை சம்பந்தமான அனைத்து அறிவுறுத்தல்களும் பகிரங்கமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் வேலையாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு அணிகலன்களுக்குன்னு சொல்லி தனி ஒரு இடம் இருக்கணும் அது அங்கே அதுக்கு அந்தந்த வேலை என்ன வேலை செய்கிறோமோ அந்தந்த வேலை தளத்துக்கு நேராக இருக்க வேணும் அது அதை எடுத்து அணிஞ்சு போட்டு உடனடியாக வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்க வேணும் வேலையாட்கள் வேலையாட்களுக்கு வந்து விபத்துகள் பற்றி எச்சரிக்கிறதுக்கு தேவையான அனைத்து பயிற்சிகளும் அனைத்து அறிவுறுத்தல்களும் தொழிற்சாலை ஒன்றில் இருக்க வேணும் கட்டாய முதலுதவி ஒரு பெட்டியோ அல்லது முதலுதவி அறையோ அல்ல முதலுக்கு ஒரு தனி அழகு இருக்க வேணும் ஒரு தொழிற்சாலையில் அதை விட தீயணைப்பு சாதனங்கள் எப்பவும் அந்த தொழிற்சாலையில் அனைவருடைய கண்களுக்கும் புலப்படக்கூடிய விதத்தில் இலகுவில் எடுத்து கையாளக்கூடிய விதத்தில் தீயணைப்பு சாதனங்கள் தொழிற்சாலை ஒன்றில் நிறுவப்பட்டிருக்க வேணும் சரியானவர்கள் வரது அந்த தொழிற்சாலை இருக்கிற அனைத்து ஊழியர்களையும் அவசர நிலையில் அவர்களுக்கு ஒரு சமிக்கையை வழங்கிறதுக்கான ஒரு அலாரம் மணி ஒளி ஒன்று ரெடியாக இருக்க வேணும் அதை விட எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டன்னு சொல்லி நான் அதை சாதாரண போக்குவரத்து பஸ்களில் இருந்து கட்டடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நான் கட்டிடம் ஒன்று அமைக்கிறோம்னு சொன்னால் அதிக சன நடமாட்டம் உள்ள ஒரு கட்டிடம் அமைக்கிறோம்னு சொன்னால் அதுக்குள்ள தீ விபத்தோ ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டுன்னு சொன்னால் உடனடியாக அவசரமாக வெளியேறதுக்கான ஒரு கதவு இருக்க வேணும் அது எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இது கட்டாயம் தொழிற்சாலையிலையும் இருக்க வேண்டும் சரி அவளையில் இப்போ இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கைன்றது ஒரு தொழிற்சாலையில் மிகவும் இன்றியமையாது 
பாதுகாப்பு சாமிக்கு தொடர்பாக தொழிற்சாலையில் இருக்குபவரும் அறிந்திருக்க வேணும் நீங்களும் அறிந்திருக்கணும் புலவை பரிசில் பரீட்சை காலத்திலே நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கைகள் தொடர்பாக அறிவித்தல்கள் உங்களுக்கு சின்ன வகுப்பிலேயே சொல்லி தந்திருக்கு ஏனென்று சொன்னால் அதை நீங்கள் விளங்கி கொண்டு அதுக்கு ஏற்ற வகையில் செயற்பட்டால் உங்களுடைய பாதுகாப்பை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் ஆகையாம் பிள்ளைகள் பாதுகாப்பு சமிக்கைகள் ஒன்று தொழிற்தலத்தில் தொழிற்தலம் ஒன்றில் சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தொழில் வினைஞனையும் அந்த சேவையை பெறுவதற்காக வருகின்றவர்களையும் அறிவுறுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையிலான ஒரு கற்புல செவிப்புல சாதனம் என்று சொல்லுவோம் அதான் பாதுகாப்பு சமிக்கை இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கை சில அடிப்படை விடயங்களை கொண்டிருக்க வரும் ஒன்று தெளிவு கொண்டு தெளிவாக இருக்கணும் வரைய செம்மையாக இருக்கணும் வரைய வந்து இனங்காண்றதுக்கு இலகுவான தன்மையை கொண்டிருக்க வேணும் வரைய அந்த தொழிற்சலத்தின் இறைச்சலை விட அதிக சத்தத்தோடு அல்லது ஓங்கி ஒழிக்கக்கூடிய சத்தத்தை கொண்டதாக இருக்கணும் வர்றது அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையை கொண்டதாக இருக்கணும் பாதுகாப்பு சமிக்கை அனைவருக்கும் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அதனால தான் பாதுகாப்பு சமிக்கையில் பெரும்பாலும் மொழிகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை ஏனெனில் அனைத்து மொழி பேசுபவர்களும் இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கையை பார்த்து அதை புரிந்து கொள்ளணும் அதற்காக குறியீட்டு படங்களாக இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கைகள் உருவாக்கப்பட்டு இங்கே நாங்கள் சில பாதுகாப்பு சமிக்கைகளை காட்சிப்படுத்திக்கிறேன் பாருங்கள் பிள்ளை முக்கியமான சில பாதுகாப்பு சமிக்கைகள் எங்களை கடந்த காலத்தில் பரீட்சையில் கூட இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கைகள் தொடர்பான கேள்வி வினாக்கள் வந்திருக்கின்றது அமைப்பாக்கப்பட்ட வினா பகுதியில் கொஞ்சம் பாதுகாப்பு சமிக்கையை போட்டுட்டு இது நிறுவதற்கு பொருத்தமான இடத்தினை குறிப்பிடுக இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கையை மீறும் பொழுது அல்லது அலட்சியம் செய்யும் பொழுது ஏற்படத்தக்க விபத்து அல்லது பாதிப்பு இனி குறிப்பிடுக என்று சொல்லி வினாவப்பட்டிருக்கு வினாக்கள் ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த பாதுகாப்பு சமிக்கை குறியீடுகளை பார்த்துக்கணும் முதலாவது பாருங்க அதுல நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இரண்டு வீரர்களுக்கு நடுவில் ஒரு கை ஒன்று போற மாதிரி இருக்கு அதாவது பாதுகாப்பு இல்லாத சுழலும் பாகங்கள் வீர்ப்பாகங்கள் இயங்குகின்ற பகுதி என்று சொல்லி அவரான இடத்துல இந்த சமிக்கையை கொண்டே போடலாம் இந்த சமிக்கையை மீறி நாங்கள் அதுல கையை விட்ட மாட்டா என்ன நடக்கும் கட்டாயம் கை துண்டிக்கப்படும் அடுத்த ஒரு படம் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஒரு நபர் ஒருவர் மின்சாரம் தாக்கி விழுகிற மாதிரி இருக்கு அவர் மின் தாக்குதல் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பகுதி இப்போ நீங்கள் போகிறீங்கள் உங்களுடைய பாடசாலையிலையோ அல்லது தொழிற்சாலையிலோ போகிறீங்க இரண்டு வயர்கள் அறந்து விழுந்து கிடக்குது அப்படி டக்கடைன்னு செய்யலாம் இந்த குறியீடு ஒன்று அதில் நீங்கள் டக்குனு காட்சிப்படுத்திட்டு போகலாம் போனால் உங்களுக்கு பின்னால் பேர் அவருக்கு தெரியும் என்னது இது மின்வடங்கள் அறந்து கிடக்குது இதில் கட்டாயம் என்ன செய்யலாம் மின் தாக்குதல் ஏற்படலாமன்னு சொல்லி அவர்கள் அதை விளத்தி போவார் அவ்வாறான இடங்களில் இவ்வாறான இந்த குறியீட்டினை நாங்கள் என்ன செய்யலாமன்னு சொன்னார் இந்த சமிக்கையினை நாங்கள் நிறுவலாம் இந்த குறியீட்டை பாருங்கள் பிள்ளையில் ஒரு வெடி குண்டு ஒன்று வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா குண்டு ஒன்று வெடிக்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சி கல் உடைக்கிற குண்டு வைத்து கல்லை உடைக்கிற இடங்கள் இருக்கு தானே அவ்வாறான இடங்களில் இவ்வாறான குறியீடுகளை நாங்கள் போடுவோம் அடுத்த குறியீட்டை பாருங்க இந்த குறியீட்டை பாருங்க இப்போ இதில் வந்து நான் பார்த்தோன்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் இருந்து கையில் ஒரு திரவம் மட்டும் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கு அப்போ இதை நான் குறியில் பார்த்தோம் சொன்னால் பாடசாலைகளின் விஞ்ஞான ஆய்வு கூடங்கள் அதாவது வைத்தியசாலை ஆய்வு கூடங்கள் வெட்டும் போது ஆய்வு கூடங்கள் தொழிற்சாலையுடைய ஆய்வு கூடங்களில் இவ்வாறான குறியீடுகள் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த சமிக்கை என்னத்தை சொல்லுதுன்னு சொன்னால் ரசாயன பதார்த்தம் சிந்தலாம் சரியில்லா அதனால எங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் அதே மாதிரி அடுத்ததை பாருங்க அதிகம் ரசாயன தொழிற்சாலைகளில் அல்லது அதிக புகை வெளியிடக்கூடிய பிரதேசங்களில் ஒரு ஜென்ரேட்டர் ரூமில் இந்த குறியீட்டை நிறுவலாம் சரியில்லா அதாவது சுவாசத்திற்கு ஒவ்வாத ஒரு வகை வாயு இங்கே வெளிவருகிறது அதை எது நீங்கள் பாதுகாப்பு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்ன்றதான் இந்த குறியீடு அடுத்த பாருங்க இந்த ஒரு குறியீடு போட்டிருக்கேன் இது இது குறிதா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வைத்தியசாலையில் சில இடங்களில் நிறுவியிருக்கும் அல்ல சில வாகனங்களில் போட்டிருக்கும் இவ்வாறான குறியீடு இந்த குறியீட்டை பார்த்தோடனே நீங்கள் யோசிக்கணும் இது மெடிக்கல் வேஸ்ட்னு சொல்லி மருத்துவ கழிவு ஆக மருத்துவ கழிவுகள் இருக்கிற இடங்களில் அது போடப்படுற இடங்களில் நாங்கள் இந்த குறியீட்டை போட்டுக்கொள்வோம் இந்த குறியீடு நிறுவக்கூடிய இடங்கள் ஒன்று வைத்தியசாலையினுடைய மருத்துவ கழிவு போடுற இடம் அந்த தொட்டிகள் அல்லது அந்த அறைகள் மற்றது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொருத்துக்கு மருத்துவ கழிவுகளை கொண்டு போகிற அந்த வாகனங்கள்லையும் இந்த இந்த வகை குறியீடுகள் போடப்பட்டிருக்கும் அடுத்த பொதுவான குறியீடு உங்களுக்கு தெரியும் இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்க அபாயம் மின்சாரம் தாக்கலாம் வேறு அதிக பாருங்கள் கிரைன் வேலை செய்கிற இடங்களில் இந்த குறியீட்டை போட்டிருப்பினம் அவர் பாரம் தலைக்கு மேலே பாரம் என்ற வகையில் அப்போ இதில் இருக்கிற குறியீடுகளை நான் நீங்கள் தர ஒரு குறியீடுகளையும் நீங்கள் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் இது சம்மந்தமாக தேடி ஆராய்ச்சி கொள்ளுங்கள் இந்த குறியீடுகள் பரீட்சைக்கு கூட உங்களுக்கு வரலாம் வேறு உங்களோட வாழ்க்கையில்
தீ பிடிக்கக்கூடிய பகுதி என்று சொல்லி கப்பட்டிருக்கும் அதாவது இன்னொன்று இங்கே புகைத்தல் ஆகாதன்னு சொல்லி போட்டிருக்கும் அதே தொலைபேசி பேசுதல் ஆகாதன்னு சொல்லி போட்டிருக்கும் சில இவ்வாறான குறியீடுகள் இந்த எரிபொருள் நிலப்பு நிலையங்களில் போட்டிருக்கும் சில நிலப்பிலே அது உங்களையும் மற்றவர்களையும் பாதுகாக்கிறதுக்கான குறியீடுகளாக இருக்குது ஆகவே சமிக்கைகள் தொடர்பான விடயங்களை இவ்வளோ நேரம் பார்த்த முடியல் இப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்குள்ளே வரப்போகிறோம் தேச்சி மூன்று இரண்டிலே அனர்த்தங்கள் இடர்களை இனங்காணுதலும் குறைத்து கொள்ளலும் என்ற தொடர்பாக இப்போ பார்ப்போம் பிள்ளைகள் நாங்கள் இதில் முதலாவது நீங்கள் அனர்த்தம் என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக தெளிவான ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் இந்த அனர்த்தத்தை நீங்கள் இனங்கண்டு கொள்ளலாம் அந்த அனர்த்தம் ஏற்படாது அதிலிருந்து நீங்கள் விலகி இருந்து கொள்ளலாம் சின்ன பிள்ளைகள் அது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது அனர்த்தம் என்பது உங்களுடைய உயிருக்கோ அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஒரு நபரினுடைய உயிருக்கோ அல்லது ஆரோக்கியத்திற்கோ அல்லது சூழலுக்கோ அல்லது சொத்துக்களுக்கோ அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த நிலைமையினாக இருந்தாலும் அதை நாங்கள் அனர்த்தம் சொல்லலாம் சின்ன பிள்ளைகள் எதை அனர்த்தம் என்று சொல்லுவோம் அல்லது ஒரு நபர் ஒருவரை காயப்படுத்தக்கூடிய அவரை நோயாளியாக்கக்கூடிய அல்லது இயல்பு நிலையிலிருந்து அவரை பாதிப்பு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நிலையையும் அனர்த்தம் என்று சொல்லலாம் பிள்ளை அனர்த்தங்களை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் அல்லது அவற்றை பிரித்தறியக்கூடிய விதத்தில் நாங்கள் அனர்த்தங்களை பின்பெறுமாறு வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் நாங்கள் ஒன்று சொல்லினோம் பௌதிக அனர்த்தம் ஒன்று சொல்லினோம் பிள்ளையல் வரது உயிரியல் அனர்த்தங்கள் பனித்திரணியல் அனர்த்தங்கள் ரசாயன அனர்த்தங்கள் உள ரீதியான அனர்த்தங்கள்னு சொல்லி அனர்த்தங்களை வந்து அஞ்சாக பிரிக்கிறோம் இதில் பௌதிக அனர்த்தத்தை பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சினால் பௌதிக அனர்த்தம் என்பது எங்களை இயற்கையாக இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகளை பௌதிக அனர்த்தம்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்தை பிள்ளை மின்னல் தாக்குதல் ஒரு இயற்கை நிகழ்வு மண் சரிவு ஒரு இயற்கை நிகழ்வு வெள்ளப்பெருக்கால பெறுற இடர் ஒரு இயற்கை நிலவு அதே மாதிரி சூறாவளி சுனாமி வறட்சி எரிமலை வெடிப்பு போன்ற சம்பவங்கள் இயற்கையாக நிகழக்கூடிய அனர்த்தங்கள் அதனால தான் நாங்கள் பகுதி அனர்த்தத்துக்கு என்ற அந்த பகுதிக்குள்ள உட்படுத்துறோம் அதே போல உயிரியல் அனர்த்தங்கள் இப்ப உலகளாவிய ரீதியில் நடந்து கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய அனர்த்தம் உயிரியல் அனர்த்தம் சரியா எந்த உயிரியலை ஏற்படுத்த கொண்டிருக்குது கொரோனா என்ற ஒரு வைரஸால ஒரு நுண்கிருமியால ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு உயிரியல் அனர்த்தம் இது சரியான அதை விட விலங்கு கடி ஊர்வலர்களால் ஏற்படக்கூடிய தாக்குதல்கள் மற்றும் கொரோனாவில் வந்து பல்வேறு நுண்ணங்கிகள் இருக்கு அந்த நுண்ணங்கிகளால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த உயிரியல் அனர்த்தத்துக்குள்ள வருது இது ஒரு அனர்த்தம் தான் அனர்த்த நிலைமை இந்த அனர்த்த நிலைமை நீங்கள் வீட்டை நிற்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு படிப்பிக்கிறேன் தொலைக்காட்சி மூலமா அப்ப இது ஒரு உயிரியல் அனர்த்தம் அதே ஒன்று போல பனித்திரணியல் அனர்த்தம் என்று சொல்லிக்கூட நீங்கள் இது எங்களுக்கு முக்கியமான அனர்த்தம் இந்த பனித்திரணியல் அனர்த்தம் தொடர்பாக தான் எங்களுக்கு வினாக்கள் அடிக்கடி வாரது அந்த வேலையாட்கள்ட பணி நிமித்தம் பல்வேறு வேலையாட்கள் இருக்கணும் ஒரு வேலைத்தளத்தில் பல்வேறு வேலையாட்கள் இருப்பினும் அந்த வேலையாட்களுடைய பணி நிமித்தம் அவர்கள் செய்கிற வேலையின் நிமித்தம் அந்த வேலையை தொடர்ந்து 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 செய்கிறதால அவர்களுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய உபாதைகளைத்தான் நாங்கள் பனித்திரணியல் இடர்கள்னு சொல்கிறோம் எங்களுக்கு கடந்த கால வினாத்தாள்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு மேசன் தொழிலாளிக்கு ஏற்படக்கூடிய பனித்திரணியல் இடர்கள் இரண்டு தருக என்று கேள்வி கேட்டு அவர் மேசம் தொழிலாளி என்ன வேலை செய்கிறார் குனிஞ்சு நிமிந்து குனிஞ்சு நிமிந்து குனிஞ்சு நிமிந்து என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் கட்ட வேலைகளை செய்கிறார் அப்போ அவருக்கு ஏற்படக்கூடியது மூட்டு வலி தசைப்பிடிப்பு கைகால் வலி இடுப்பு வலி முழங்கால் வலி முதுகு வலி போன்றவை ஏற்படலாம் இதைத்தான் நாங்கள் பனித்திறன் இலடர் என்று சொல்கிறோம் அப்போ மேசம் தொழிலாளிக்கோ ஏற்படக்கூடியது கால் முறிதல் சீமெந்து கைகள் அரித்தல் அப்படிலாம் வழினா அது பனித்திறன் இடரா அது பனித்திரணியல் இடரா அமையாது இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக விளைங்கணும் பனித்திரணியல் இடர் பற்றி எங்களுக்கு கேள்வி அடிக்கடி வந்திருக்கு அதில் மாணவர்கள் நீங்கள் பல்வேறு விடைகளை அழிச்சுக்கிறீங்கள் சில தவறாக கூட நீங்கள் உங்களுக்கு விடைகளுக்கு ஆசிரியர் வினாக்கு விட சொல்கிறீங்க மேசனுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் பெறும் சாரம் உடைந்து விழுவார் சாரம் உடைந்து விழுந்தார்னா அது பனித்திரணியல் இடர் அல்ல அவற்றை வேலையால் ஏற்பட்ட விபத்து அல்ல அவற்றை கவனஹீனத்தால் ஏற்பட்ட விட விபத்து தான் அந்த சாரம் உடைந்து அவர் கீழே விழுந்து அவருக்கு மண்டை உடைதல் அல்லது கால் உடைதல் கை உடைதல் அவருக்கு இடுப்பு வழி வந்திருந்தால் கைகால் வழி வந்திருந்தால் தசைப்பிடிப்பு வந்திருந்தால் அவற்றை நாங்கள் சொல்லலாம் வேலையின் தொடர்பாக அவருக்கு ஏற்பட்ட பணி திறனியல் இடர் என்று அனர்த்தம் என்று சொல்லலாம் சரியானபிள்ளையில் அடுத்த விஷயம் இரசாயன அனர்த்தம் என்று சொல்லிக்கல ரசாயன பொருட்களுடைய தாக்கங்களால் ஏற்படக்கூடியது 
இப்ப அண்மையில இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கு இதுக்கு முன் முன்னும் பல வருடங்களுக்கு மேல் இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருந்தது கோபால் விச வாயு கசிவு இது ஒரு அனர்த்தம் ஒரு ரசாயன தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேற விசவாய காரணமாக கடந்த மாதத்திலையும் இந்தியாவிலே சில இடங்களில் இறப்புகள் கூட நிகழ்ந்திருக்கின்றது நீங்கள் இந்த தொலைக்காட்சி செய்திகளில் கூட அறிஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள் அப்போ இவ்வாறான அனர்த்தங்களை நாங்கள் ரசாயன அனர்த்தம் சொல்கிறோம் அடுத்த முக்கியமான உல ரீதியான அனர்த்தம் ஒரு உல ரீதியான மனம் சம்பந்தமான அனர்த்தம் இது ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்ட பிறகு அந்த நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கு ஏற்படலாம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற போன் உல ரீதியான அனர்த்தம் குடும்பத்தில் ஒரு உறவினரை பிரிந்த பிறகு மிக நெருக்கமான ஒருவருடைய பிரிவு அல்ல மிக நெருக்கமான ஒருவர் உங்களுக்கு உங்களுடன் ஏற்படுத்த கொண்ட பிரச்சனைகள் இதுகளால் உங்களுக்கு ஏற்படுறது ஒரு மன ரீதியான அல அழுத்தம் இதை தான் உளவியல் அல அனர்த்தம் சொல்கிறோம் இதனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு சுமூகம் இன்மையான ஒரு நிலைமை நிலவுவதால் உங்களுக்கு வேலைகளை வேகமாக செய்ய முடியாது இலகுவாக செய்ய முடியாது அல்ல உங்களுடைய விடயத்தில் கரிசனை காட்ட முடியாத ஒரு நிலை ஏற்படும் இதை உளவியல் அனர்த்தம் சொல்றோம் வேறு அஞ்சு வகையில் நாங்கள் அனர்த்தத்தை பிரித்து பார்த்தோம் எந்த வகை அனர்த்தமாக இருந்தாலும் அந்த அனர்த்தத்தை முகாமை செய்தல் வேண்டும் அனர்த்த முகாமைத்துவம் சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த அனர்த்த முகாமைத்துவம் செய்கிறதால என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஏற்படக்கூடிய அனர்த்தங்களை அதாவது இடர்களை தவிர்த்து கொள்ளலாம் சரியில்லா பிள்ளையல் இப்போ முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த அனர்த்தங்களை குறைக்கிறதுக்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கையை தான் இந்த முகாமை என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் இப்போ அனர்த்தம் ஒன்று ஏற்பட்டோட ஒரு அவசர கால நிலைமை ஒன்று உருவா சரியில்லா பிள்ளையா அப்போ அந்த அவசர கால நிலையில் சரியான ஒரு பாதுகாப்பற்ற நிலையில் அந்த நிலையிலிருந்து அந்த அந்த நிலையை மீட்டு பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஆன முயற்சியை தான் இந்த அனர்த்த முகாமத்துவம் சொல்லுவோம் அதை நாங்கள் செய்யாமல் அந்த அனர்த்தத்தை அப்படியே விட்டோம்னு சொன்னால் அது விபத்தாக மாறும் சரியில்லா பிள்ளையல் அப்போ அனர்த்த முகாம செய்வதற்கு முதல்ல அனர்த்தத்தை சரியாக நாங்கள் இனம் கண்டு கொண்டிருக்கோம் இனங்கண்ண அனர்த்தத்தை மதிப்பீடு செய்ய வேணும் இது எத்தகைய அதுன்னு சொல்லி மதிப்பீடு செய்யணும் மதிப்பீட்டுக்கு உள்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் அதுக்கான தீர்வினை முன்வைக்கலாம் கட்டுப்படுத்தலை மேற்கொள்ளலாம் இதான் அனர்த்த முகாம் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் சரி இல்ல இப்ப பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அனர்த்தம் இந்த அட்டவணையை பார்ப்போம் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அனர்த்தத்தை நீங்கள் இனங்காடுற நீங்க வைங்க சரி இல்ல உங்களோட பாடசாலையிலையோ அல்லது வீட்டிலேயோ அல்லது நீங்கள் போகிற வீதியில் அருகாவையிலையோ என்ன செய்கிறீங்க சார் ஒரு கட்டிடம் கட்டுறதுக்காக கட்டப்பட்டு அதாவது வெட்டப்பட்டு திறந்த நிலையில் இருக்கிற ஒரு அத்திவார காணம் ஒன்றை காண்றீங்க இது நீங்கள் இனம் கண்ட அனர்த்தம் அனர்த்த நிலை என்ன மதிப்பீடு செய்கிறீங்க இந்த அத்திவார குழி ஆழம் அதிகமானதா வரம்புகள் உடைஞ்சு விழக்கூடியதா அதை நீர் இருஞ்சும் தன்மை கொண்டதா இந்த இடத்தால போக்குவரத்து இப்படி நடக்குது அதிகமாக நடக்குதா அல்லது யாரும் போவீங்க மேலே சும்மா தான் கிடக்குதா இதுக்கு அருகில் வேறு வேலையை நடக்குதா இவ்வளோ காலம் இவ்வளோ நேரம் இது இவ்வளோ இப்படி திறந்த நிலையில் இருக்கும் என்றதை மதிப்பீடு செய்கிறீங்க அடுத்த என்ன செய்கிறீங்க மதிப்பீடு செய்து இப்போ கட்டுப்பாட்டுக்க வி அனர்த்தத்தை கட்டுப்படுத்தணும் இதால் இந்த இந்த திறந்த அத்திவார குழியால் ஏற்படக்கூடிய அனர்த்தத்தை கட்டுப்படுத்த வேணும் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்வீங்க நீங்கள் முதலாவது உடனடியாக ஒரு எச்சரிக்கை சமிக்கையை போடுவீங்க அவதானம் சில முன்னாள் திறந்த குழி என்ற ஒரு எச்சரிக்கை சமிக்கையை எழுதுவீங்க அதே எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய விதத்தில் வைப்பீங்க அதில் என்ன செய்வீங்க நாலு தடியை குத்தி சுற்றி ஒரு மஞ்சள் ரிவனியோ சிவத்த ரிவனியோ கட்டி ஒரு பாதுகாப்பு வேலியாக வைப்பீங்க அந்த அதி அதுக்கு அடுத்து அத்திவாரம் இழுந்து இடிஞ்சு விடாமல் இருக்கிறதுக்கு பக்க தாங்கிகளை போடலாம் அது குளிக்கு தோண்டியிருக்க மண்ணை என்ன செய்யலாம் போக்குவரத்து இடையூறு இல்லாமல் அந்த இடத்த விட்டு அகற்றலாம் நீங்கள் வீதியால் போக பிள்ளைகள் ஒரு பாலம் ஒன்று உடைஞ்சிருக்கு சிறிதாக வேணும் அல்ல பெரிதாக உடைஞ்சிருக்கு இது பின்னால் ஒரு அனர்த்த நிலைமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை என்று சொல்லி நீங்கள் உணர்றீங்கள் என்றால் உடனே என்ன செய்வீங்க அதை மதிப்பிட்டீங்க அனர்த்த ஒன்று ஏற்பட போகிற மதிப்பிட்டீங்க அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்வீங்க உடனடியாக ஒரு பெரிய கல் ஒன்று அந்த உடஞ்சிக்கிற தூரத்துக்கு கொஞ்சத்துக்கு முன்னுக்கு ரோட்டில் வைப்பீர்கள் உங்களால் செய்யக்கூடிய உடனடியாக செய்யக்கூடியது இல்லைன்னா ஒரு மரக்கோப்பை முறிஞ்சு அந்த உடஞ்ச இடத்துக்கு முன்னுக்கு போடுவியல் அதில் அப்படியே குத்தி விடுவியல் அந்த பாலம் உடஞ்ச பகுதிக்கு இல்லை இதை நாங்கள் வீதியில் பயணிக்க பல தடவைகளில் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் சில இடங்களில் சிலர் இந்த அனர்த்தத்தை தவிர்க்கிறதுக்காண்டி சில முன்னேற்பாடுகளில் செய்திருப்பினும் உடனடியாக இல்லைன்னு சொன்னால் அதை சுற்றி ஏதாவது ஒரு டேப் ஒன்று கட்டியிருப்பினோம் அல்ல சிவப்பு நிறத்தில் ஏதாவது கொடியோ சொப்பின் பேக்கோ என்ன ஒன்று கட்டியிருப்பினோம் என்னதுக்காண்டி அதை மற்றவர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் இதில் ஒரு அனர்த்தம் நிலக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குன்றத மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கி
உயிருக்கோ அல்லது உபகரணத்துக்கோ அல்லது கருவிகளுக்கோ சொத்துக்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய பாதுகாப்புகளை தான் விபத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம் பிள்ளை இந்த விபத்துக்களை நாங்கள் தொழிற்தளம் ஒன்றில் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் என்று சொல்லி பார்த்தம்மன் சொன்னான் இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் மின்சாரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் இயந்திரங்களால் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் எங்களுடைய கவனியினம் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் என்று சொல்லி வகைப்படுத்தலாம் தொழிற்தளத்தில் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் சரிங்களா அவர் விபத்தால் வந்து உடலில் எங்களுக்கு பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுது மின் தாக்குதல் ஏற்படுது எண்பு முறிவு எலும்பு விலகல் ஏற்படுது குருதி பெருக்கு ஏற்படலாம் அல்லது பெரிய காயங்கள் ஏற்படலாம் எரிகாயங்கள் ஏற்படலாம் ஏன் இறப்புகள் கூட சம்பவிக்கலாம் விபத்துக்களால் சரி அப்படியே இதை நாங்கள் தொழிற்சாலையில் நாங்கள் வேலை செய்கிற தொழில்நுட்ப மாணவர்கள் நீங்கள் தீ சம்பந்தமான விபத்துகள் தீயினால் ஏற்படக்கூடிய விபத்துகள் தொடர்பாக நீங்கள் சரியான விளக்கத்தை கொண்டிருக்க வேணும் தீயால் ஏற்படுத்தக்கூடிய விபத்துக்கள் என்று சொல்லி பார்க்க நாங்கள் வகைப்படுத்துவோம் காட்டு தீயால் ஏற்படுற விபத்து மின்சாதனங்களால் ஏற்படுற விபத்து வாயுகோசினால் ஏற்படக்கூடிய விபத்து சமையலறை தீ விபத்து தொழிற்சாலை இயந்திரங்களால் ஏற்படக்கூடிய விபத்து ரசாயன பதார்த்தங்களால் ஏற்படக்கூடிய விபத்து அப்படின்னு சொல்லி தீயினால் ஏற்படக்கூடிய விபத்துகள் எவ்வளோ நாங்கள் பல்வேறு பகுதி நிலைகளில் பார்க்குறோம் இதில் இந்த மின்சாதனங்களால் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்து மிக முக்கியமானது இது தொழிற்சாலையில் அதி அடிக்கடி தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு விபத்தாக இருக்குது அந்த தொழிலாளர்களுக்கு மாத்திரமல்ல இயந்திரங்களுக்கு கூட இந்த மின்சாதனங்களால் விபத்து ஏற்படலாம் இந்த விபத்துக்களை ஒன்று மின் தாக்குதலால் ஏற்படுற விபத்து வரது மின் தாக்குதலால் ஏற்படக்கூடிய தீ விபத்துன்னு சொல்லி நான் ரெண்டாக பார்க்கலாம் இதை நான் போட்டு கட்டவனே பாருங்கள் மின் தாக்குதலால் எப்படி விபத்து ஏற்படுது மின் தாக்குதல் விபத்து ஒன்று பல இந்த காவலிகளாக இருக்கலாம் வர மின்னல் தாக்குதலாலும் இந்த மின் தாக்குதல் விபத்து ஏற்படலாம் வர தொழில் வினைஞ்சிட்ட கவன இனம் காரணமாக மின்சார தாக்குதல் ஏற்படலாம் சரியில்ல பிள்ளைகள் அப்போ இதனால் என்ன நடக்குன்னு சொல்லிச்சுனால் இப்போ மின் தாக்குதலால் ஒரு தீ விபத்து ஏற்படும் சொன்னால் திறந்த நிலை கடத்திகள் ஒன்றோடு ஒன்று தொழுகை வரும் பொழுது அவை தீப்பிடித்து அந்த தீயால் என்ன செய்யலாம் சார் அதில் இருக்கிற தீயைக்கு துணை நிற்கக்கூடிய சாதனங்கள் இருந்தாலும் அந்த தீ வந்து பரவல் அடையலாம் அப்புறம் எதிரான முடிவடங்கள் ஒன்று ஒன்று இணைகிறதால இந்த மின்சார தீ ஏற்படுது வேறு பல இடம் இந்த மின் இயந்திரங்களால் ஏற்படு ஏற்படுது வேறு ஈரழிப்பு தன்மை போன்ற நிலைமைகள் ஒரு தொழிற்சாலை நிலவுமான மின் மின் சாதனங்கள் இருக்கிறத நிலவுமாக இருந்தால் அப்படியும் தீ விபத்து ஏற்படலாம் மின்சாரத்தால் மின்சாரத்தாலேயே என்னத்தால் ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அந்த தீய அந்த தீ விபத்தை மேலும் ஊக்குவிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் சொல்லிக்க ஒன்று ஆக்சிஜன் அந்த தீ ஏற்படுறதுக்கான எரிபொருள் வர எரிபெற்றக்கூடிய வெப்பநிலை இந்த மூன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுகை வகைக்கில் தான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் தீ வந்து பரவல் அடையுது இதனால் தீ முக்கோடியன் சொல்லுவோம் இதை போட்டு காட்டுறீங்க பாருங்கள் தீ விபத்தை ஒன்று நாங்கள் தடுக்க வேணும்னு சொன்னால் ஒரு தீயை கட்டுப்படுத்த வேணும்னா இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒன்று அந்த நிலையில் உங்களால் எதை ஒன்றை உடனடியாக அகற்ற முடியுமோ அவரை அகற்றணும் தீ முக்கோணிலே இருக்கிற அந்த தொடர்பில் ஏதாவது ஒரு ஆள் அகற்றினோம் என்றால் தீயை நாங்கள் அணைத்துக் கொள்ளலாம் அப்போ தீயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான நிலைமைகள் அவை அப்போ இதுக்கான நாங்கள் என்ன சொன்னால் பல்வேறு தீயணைப்பு சாதனங்களை கூட பயன்படுத்துகிறோம் அந்த தீயணைப்பு சாதனத்தை பயன்படுத்த போகிறோம் நீங்கள் அந்த தீ சம்பந்தமான அறிவு உங்களுக்கு இருக்க வேணும் முதலாக தீயின் வகை தெரிஞ்சிருக்கணும் தீய பொதுவாக பிள்ளைகள் நாங்கள் ஏயிலேருந்து டி வரையும் வகைப்படுத்தி வச்சுக்கிறோம் ஏ வகை தீ சாதாரண தீயன்னு சொல்லுவோம் பி வகை தீ எண்ணெய் பொருளால் ஏற்படக்கூடிய தீ சி வகை தீ வாயு பொருளால் ஏற்படுற தீ டி வகை தீ உலோகத்தால் ஏற்படக்கூடிய தீ ஈ வகை தீ மின்சார தீயன்னு சொல்கிறோம் எப்படி ஐந்தாக ஏபிசிடின்னு சொல்லி ஐந்து வகை தீயை ஐந்து வகையாக வகைப்படுத்திக்கிறோம் அப்போ இதுக்கான எரிபொருள் என்னென்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் சாதாரண தீ இந்த கடலாசி துணி பலகை மரம் போன்றவையில் ஏற்படும் எண்ணெய் தீ பெட்ரோல் டீசல் கொழுப்பு கிரீஸ் நிற பூச்சிகள் போன்றவற்றால் ஏற்படும் வாயு தீ மெதேன் எல்பி கேஸ் அமோனியம் குளோரின் போன்ற வாய்க்கால் ஏற்படும் உலோகத்தீ இரும்பு செம்பு நாகம் போன்றவற்றால் ஏற்படும் உதாரணத்துக்கு மின்சாரத்தி மின்சாரத்தால் ஏற்படும் அது முன்னூறு பார்த்தோம் அப்போ இவ்வாறு தீகள் ஏற்பட்டால் நீங்கள் உடனடியாக இனங்காணவனம் ஒரு தீ ஏற்பட்ட இடத்துல நிற்கிற நீங்கள்னு சொன்னால் அந்த தீயை இனங்காணம் என்னத்தால் அந்த தீ ஏற்பட்டனே இனங்காணம் 
இனம் கண்டுட்டு இந்த தீக்கு எந்த தீயணைப்பு சாதனத்தை பயன்படுத்தலாம் அல்லது என்னதை பயன்படுத்தி தீயை அணைக்கலாம் என்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தீயணைப்பு சாதனங்களையும் பல வகைகள் இருக்கு பிள்ளைகள் அது நாங்கள் இனங்காண்பதை கேட்ட வகையில் அந்த தீயணைப்பு சாதனங்கள் இந்த நிறங்களில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வச்சுக்கிறோம் சிவப்பு நிற தீயணைப்பு சாதனத்துக்குள்ள உள்ளீட்டு பதார்த்தம் நீராக இருக்கும் நீர் இந்த நீரை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏவகை தீ அதாவது சாதாரண தீயை அணைக்கலாம் அடுத்தது இந்த டி வகை தீயன்னு சொல்லப்படுற உலோக தீயை அணைக்கலாம் இந்த அட்டவணையை பார்த்துக்கணும் இரண்டே நான் சிவப்பு நிற தீயணைப்பு சாதனத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் அணைக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் அதே மாதிரி கருப்பு நிற தீயணைப்பு சாதனத்துக்குள்ள உள்ளூடு காவனீர் ஆக்சைடு சிஓ டூ காவனீர் ஆக்சைடை பயன்படுத்தி ஏவகை தீயை அணைக்கலாம் சாதாரண தீயை அணைக்கலாம் அடுத்தது எண்ணெய் தீயை அணைக்கலாம் அடுத்தது டிவகத்தை உலோக தீயை அணைக்கலாம் மற்றும் மின்சார தீயையும் அணைக்கலாம் காமனி ஆக்சைட்டை பயன்படுத்தி அதனால் நீல நிற கொள்கலனில் இருக்கின்ற உள்ளூடு உலர் ரசாயன தூளாக இருக்கும் இந்த உலர் ரசாயன தூளை பயன்படுத்தி நாங்கள் சாதாரண தீயை அணைச்சு கொள்ளலாம் எண்ணெய் தீயை அணைக்க முடியாது அடுத்தது பார்த்த மாதிரி சொன்னால் வாயு தீயையும் அணைச்சு கொள்ளலாம் அதே போன்று மின்சாரத்தினால் ஏற்படுற தீயையும் நாங்கள் அணைச்சு கொள்ள முடியும் பச்சை கலர் கொள்கலனில் இருக்கிற உள்ளூடாக தீயணைப்பு உள்ளூடாக ஆவியாகும் திரவம் இருக்கும் இந்த ஆவியாகும் திரவத்தை வச்சுக்கொண்டு சாதாரண தீயை மட்டும் தான் நாங்கள் அணைக்கலாம் அதே மாதிரி மஞ்சள் நிறமான கோள்கலனில் உள்ளூடாக ஈரமான ரசாயன தூள் இருக்கும் ஈர ரசாயன தூள் அதுவும் நான் சாதாரண தீயை அணைச்சு கொள்ள முடியும் இளமஞ்சள் நிற அந்த கோள்கலனில் நிறை இருக்கும் ஃபோம் அப்போ இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் எண்ணெய் தீயையும் சாதாரண தீயையும் அணைக்க முடியும் எண்ணெய் தீக்கு நீரை பயன்படுத்தும் சொன்னால் அந்த தீ மேலும் என்ன செய்யும் சொன்னால் அதிகமாக இருக்கும் அது எண்ணெயின் மேல் தீப்பிடித்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் நீரை விசிறக்கல அந்த நீர் போய் எண்ணெயை மேலும் மிதக்க செய்யும் மிதக்க செய்யும் பொழுது எண்ணெய்க்கு கிடைக்கிற ஆக்சிஜனுடைய செறிவு அதிகரிக்கும் அதிகரிக்க இன்னும் அந்த தீ அதிகரிக்கும் மொழியை அணையாது ஆகவே தான் இந்த தீயணைப்பு சாதனங்களை நாங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தினா தான் தீயை அணைக்க முடியும் இதை விட தீயை அணைக்கிறதுக்கான சில வழிகள் இருக்குது மணல் வாளி ஈரச்சாக்கு முறை அது ஒரு நபர் மீது தீ பற்றினால் அந்த ஈரச்சாக்கு முறையை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் பெரிய தீக்கு நாங்கள் இந்த முறைகளை பயன்படுத்த முடியாது சில லவலில் அப்போ இது தீயணைப்பு கருவி இந்த தீயணைப்பு கருவிகளை நாங்கள் நிறுவோம் ஒரு அலுவலகத்தில் அல்லது ஒரு இடத்துல அந்த தீயணைப்பு கருவிகளை நாங்கள் நிறுவும் பொழுது அந்த தீயணைப்பு கருவி கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய விதத்தில் நிறுவனும் எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு தடைகள் இல்லாமல் இலகுவான இடத்துல நாங்கள் அதை நிறுவனும் எல்லோருமே அதாவது அனைவருமே எடுக்கக்கூடிய விதத்தில் அதை நிறுவனும் மற்றது கைக்கு எட்டக்கூடிய இடத்துல நாங்கள் அதை நிறுவி வைக்கணும் உயர் மாவட்டத்தில் நிறுவி வச்சு தீ வந்துட்டால் தொங்கி கொண்டு நிற்க கிடையாது அஞ்சு தீ பத்திரும் திட்டால் அப்படியே அப்பாவே இந்த தீயணைப்பு சாதனங்களை நிறுவும் பொழுது இதை கவனத்தில் கொள்ளணும் நாங்கள் அடுத்தது தீ விபத்தின் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில விடயங்கள் இருக்கு பிள்ளையால் அதை நீங்கள் சரியாக அதை கவனம் செலுத்தி பின்பற்றினால் தான் அந்த தீ விபத்தை நாங்கள் சரியாக கையாள முடியும் இந்த தீயை ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்னடும் போதிலையும் நாங்கள் காணணும் இந்த தீ வந்து மேலும் பரவாமல் தடுக்கணும் தடுக்கணும் என்றால் அந்த தீ மிக்கோன காரணம் சொன்னோமே அதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்றை தூக்கணும் நாங்கள் சரியில்ல அது மின் இணைப்புகள் எதுவும் இருந்தால் உடனே நாங்கள் அதை தூண்டிக்கணும் அதை சி தீயில் சிக்குண்டோரை காப்பாற்றுறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் சரியில்ல அடுத்தது தீயணைப்பு பிரிவிற்கு அறிவிக்கணும் என்றவரை அதாவது தீய கட்டுப்பாட்டுகளில் வச்சுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளணும் சரியில்ல விளையால் அப்போ விழா நேரம் நாங்கள் பார்த்தோம் விபத்து அதில் முக்கியமான தொழிற்சாலையில் ஏற்படக்கூடியது தீ விபத்து அடிக்கடி ஏற்கிறது அந்த தீ விபத்து சம்பந்தமான விவரங்களையும் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான நடவடிக்கையையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அடுத்த விஷயம் முக்கியமான விஷயம் முதலுதவி முதலுதவி என்றால் என்ன அதாவது திடீர் விபத்துக்குள்ளான ஒருவரை மருத்துவருடைய உதவிக்கு கொண்டு செல்லும் வரை அருகில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் சேவைகள் என்பவற்றை வச்சுக்கொண்டு அவற்றை உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக மேற்கொள்ளப்படுற ஒரு உதவி தான் முதலுதவி என்று சொல்லணும் ஆகவே நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு முதலுதவியால் நண்டு வச்சுக்கொள்ளும் அனைவருமே அனைத்து பிரசேமிகளுமே முதலுதவியை கற்றிருக்க வேணும் சரி இல்லை பிள்ளைகள் அது ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு கட்டாயம் உதவும் அடுத்தவரை காப்பாற்றுவதற்கு உதவும் அவன் முதலுதவியாளன் ஒருவன் நீங்கள் என்ற வகையில் 
உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் யாவை என்று சொல்லி ஒரு வினாவை கேட்டா ஒரு முதலீடானுக்கு கருணை இருக்கணும் பொறுமை இருக்கவனும் சமயோசித புத்தி இருக்கவனும் சுறுசுறுப்பு இருக்கவனும் வெறுப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கவனும் வரது தைரியம் கட்டாயம் இருக்கவனும் ஆகவே இவ்வளவு பண்புகளையும் கொண்டவன் தான் ஒரு சிறந்த முதலுதவி ஆளுநா இருக்க முடியும் அப்ப முதலுதவி ஆளுநருக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகளை நான் ஒரு முதலுதவி அளிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுட்டு சொன்னால் அவர் அறிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு சரியில்லா விளையால் அப்ப முதலுதவி ஆளுநர் அறிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த இடத்துல நடைபெற்றிருக்கிற விபத்து பற்றி அறிஞ்சிருக்கணும் என்ன விபத்து விபத்துக்குள்ளானவரிடம் அத்தியாவசிய விடயங்கள் தொடர்பாக மட்டும்தான் வினாக்கள் எழுப்பணும் அவரால் கதைக்க முடியும் தேவையில்லாத கேள்விலாம் கேட்கப்படாது விபத்துக்குள்ளான ஒருவரின் மனதை தைரியப்படுத்தக்கூடிய விதத்துல நடந்து கொள்ளணும் ஐயோ இந்த பெரிய விபத்து ஏற்படுது உனக்கு போல ரத்தம் போது பெரிய காயம் உனக்கு மண்டை பிளந்துட்டு என்றெல்லாம் நாங்கள் கதைக்க கூடாது பெரிய காயமா இருந்தாலும் அவரை மனதை தைரியப்படுத்தக்கூடிய விதத்துல நாங்கள் அவரை கதைக்கணும் சந்தர்ப்பத்திற்கும் இடத்துக்கும் ஏற்ப தொழிற்பட்டு விபத்துக்குள்ளானவரை அதாவது அந்த ஆபத்து நிலையிலிருந்து மீட்டெடுக்கணும் அடுத்த விபத்துக்குள்ளான இருக்கிற இடத்துக்கு காற்றோட்ட வசதி ஏற்படுத்தணும் இது அவர் முதலுதவியாளர் அறிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் அவ்வாறு இதை அறிஞ்சு வச்சுக்கிற ஒரு முதலுதவியாளர் சரியில்லா வேகமாக செயற்படும் முடிந்த அளவு விடைவாக என்ன செய்யணும் சொன்னால் முதலுதவியை அளிக்கணும் மருத்துவ ஒருவரை வரவழைப்பதற்கு அல்லது விபத்துக்குள்ளானவரை மருத்துவர்கிட்ட கொண்டு செல்றதுக்கான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளணும் பொறுமையுடனும் தைரியத்துடனும் சமயோசித புத்தியுடனையும் சேவையாற்றி விபத்துக்குள்ளானவரை அந்த விபத்து நிலைமையிலிருந்து மீட்கக்கூடியவராக இருக்கணும் கடும் இரத்த போக்க உடனடியாக தடுக்க வேணும் கடும் இரத்த போக்க தடுக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கணும் நோயாளியை அந்த விபத்து அதிர்ச்சியிலிருந்து அவரை என மீண்டெழ செய்யக்கூடியவராக இருக்கணும் விபத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு முதலுதவியை செய்யக்கூடிய ஒருவராக இருக்கணும் ஒரு முதலுதவியாளன் சரியில்லா விளையல் இது ஒரு முதலுதவியாளனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலை ஒரு தொழிற்சாலை ஒன்றில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய ஒன்று முதலுதவி பட்டி உங்களுக்கு வினா வரலாம் ஒரு முதலுதவி பட்டி ஒன்றில் இருக்க வேண்டிய பொருட்கள் அவசியமான பொருட்கள் சிலவற்றை குறிப்பிடுகின்ற ஒரு வினா கேட்டால் முதலாவது தொற்று நீக்கி இருக்க வேணும் சுத்தமான பருத்தி பஞ்சு இருக்க வேணும் ஒரு காயத்தை கொட்டுறதுக்கான பிளாஸ்டர் இருக்க வேணும் ஒரு கத்தரிக்கோள் வெப்பமானி மயக்கம் அடைந்தால் அவரை அதாவது மயக்கத்திலேருந்து மீள வைக்கக்கூடிய அந்த பதார்த்தம் ரசாயன பதார்த்தம் மணக்கு முப்பன்னு சொல்வார்கள் அந்த பதார்த்தம் முதலுதவி பட்டியல் இருக்கணும் காய்ச்சல் தலைவலி வலி நிவாரணி போன்ற சின்ன சின்ன மாத்திரைகள் இருக்கணும் எரிகாயங்களுக்கு பூசக்கூடிய வெசலின் அந்த பட்டியல இருந்திருக்கணும் சரியில்லா அப்போ இதெல்லாம் அவர் முதலுதவி பட்டியல் இருக்க வேண்டிய சில முக்கியமான விடயம் அடுத்ததாப்பில் நாங்கள் ஒரு தேசிய ரீதியில் வேலைத்தள பாதுகாப்பு தரநிலைய சட்டங்களை விதிக்கின்ற நிறுவனங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் இப்பொழுது கற்போம் கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இலங்கையில் வேலைத்தள தரநிலைய சட்டங்களை விதிக்கின்ற நிறுவனங்கள் என்ற ரீதியில் முதலாவது இடம்பெறுவது அரசியலமைப்பு சட்டம் இலங்கையினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதை விட அடுத்ததாக இலங்கை தர நிர்ணய செயலகம் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளை வேணால் எஸ்எல்எஸ் என்று சொல்லி ஒரு முத்திரையிடப்பட்டிருக்கும் அந்த எஸ்எல்எஸ் என்று சொல்கிற தர சான்றிதழை வழங்குகின்ற நிறுவனம்தான் இந்த இலங்கை தர நிர்ணய செயலகமாக இருக்கும் சரியில்லாவிலே அதே போல் மக்கள் பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு அடுத்தது தொழில் மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய தேசிய ஆணைக்குழு போன்றன இந்த தேசிய ரீதியில் இந்த தர நிர்ணயங்களை அந்த சட்டங்களை வகுக்கின்ற நிறுவனங்களாக இருக்குது அதே போல் சர்வதேச ரீதியில் சர்வதேச தர நிர்ணயங்களை வகுக்கின்ற அல்லது விதிக்கின்ற நிறுவனங்கள் என்று சொல்லிக்க சர்வதேச தர நிர்ணய சபை ஐஎஸ்ஓ சரி நீங்கள் பல பொருட்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஸ்எல்எஸ் இருக்கிற மாதிரி சில பொருட்களில் ஐஎஸ்ஓ ஒன்றும் இருக்கு அந்த ஐஎஸ்ஓ பெற்ற ஐஎஸ்ஓ தர சான்றிதழை பெற்ற பொருட்கள் என்று சொல்லிச்சுனா அது சர்வதேச ரீதியில் விற்பனைக்கு செல்லக்கூடிய தரம் வாய்ந்த ஒரு பொருளாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த தர நிர்ணயத்தை வழங்குகிற சபை தான் இந்த சர்வதேச தர நிர்ணய சபை அதே போன்று தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார அதிகார சபை ஓஎஸ்ஹேஏ என்று சொல்லப்படுகின்ற நிறுவனம் இவை சர்வதேச ரீதியில் தர நிர்ணய சட்டங்களை வழங்குகின்ற நிறுவனங்களாக இருக்கு பிள்ளைகள் அதே போல் 
தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் இந்த தொழிலாளருடைய பாதுகாப்பு அவர்களுடைய நன்மைகள் தொடர்பாக கர்மம் மாற்றுகின்ற அல்லது சட்டங்களை ஏற்றி வைத்திருக்கின்ற நிறுவனங்கள் என்ற விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்புகள் தொழிலாளர் நீதிமன்றங்கள் தொழிற்சங்கங்கள் தொழிலாளர் சேம லாப நிதியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இவ்வளவும் என்ன செய்யும் சொன்னால் தொழிலாளர்களுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக அவர்களுடைய சலுகைகள் சம்பந்தமாக கர்ம மாற்றுகின்ற நிறுவனங்களாக இருக்குது விளங்குதாபிள் அவ்வளவு விஷயங்களையும் நீங்கள் தெளிவாக கற்று தேர்ச்சி பெற வேண்டும்